வெல்கம் டு எல்எஸ் ட்ரிப்ளி யூடியூப் சேனல் திஸ் இஸ் லிவிங்ஸ்டன் ஹியர் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்சி டிரான்ஷியன்டோட டெரிவேஷனை தெளிவாக படிக்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கை எப்படி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா டிரைவ் த ஸ்டெப் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் ஆர்சி சர்க்யூட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெறுமனே டிரைவ் த ட்ரான்ஷியன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் சீரீஸ் ஆர்சி சர்க்யூட்டுன்னு கேட்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம டெரிவேஷனுக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்சி சர்க்யூட் அப்படி தானே அதனால் நம்ம ஒரு ஆர்சி சர்க்யூட்டை சீரீஸாக ட்ரா பண்ணணும் அது எங்கே வேணாலும் ட்ரா பண்ணலாம் நான் இப்படி இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஆர் இது வந்து சி இது ரெண்டையுமே நான் சீரீஸாக ட்ரா பண்ணிட்டேன் இது ட்ரான்ஷியன் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கிறனால நான் ஒரு சுவிட்சு ட்ரா பண்ணுறேன் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிடுறேன் அப்புறமா இதுக்கு ஒரு டிசி எக்ஸைட்டேஷன் கொடுக்குறேன் அந்த டிசி எக்ஸைட்டேஷனை நான் வீனு மார்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ப்ளஸ் டெர்மினல் இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் இப்போ இது ஒரு க்ளோஸ் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இப்போது இதில் க ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐ ஆஃப் டி அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஷியன் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலுமே அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணுறது தான் ஸோ நம்ம இப்போது இந்த லூப்புக்கு க்ரிச் ஆஃப் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணலாங்க நான் இப்போது இந்த லூப் அல்லது மெஷுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு எழுதும் போது ஆர் இன்டு ஐ ஆஃப் டி ஏன்னா ஓம்ஸ்லாம் என்ன வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்படி தானே ஸோ ஐ இன்டு ஆர் தான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது இதனுடைய வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டருக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஐ இன்டு டிடி இது தான் ஜென்ரலான ஃபார்முலா நம்ம இப்போது இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ப்ளஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் இங்கே கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கிடையாது நம்ம ஐ ஆஃப் டின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லூப் அப்படியே வருது இல்லையா இது வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரியில் என்ட்ரு ஆகிறனால மைனஸ் வி அப்புறம் எல்லா எலிமெண்ட்டும் நம்ம முடித்தாச்சு ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த வியை இந்த பக்கம் கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ என்ன வரும் பாருங்கள் ஆர் இன்டு ஐ ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் பை சி இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி ஈக்குவல் டு வி அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு எப்போவுமே இந்த ட்ரான்ஷியன்ட் ப்ராப்ளம் அல்லது டெரிவேஷனோட செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறது தான் ஸோ நம்ம இப்போ லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் டேக் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஆர் இன்டு ஐ ஆஃப் டிக்கு லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கலாம் ஸோ ஆர் இன்டு ஐ ஆஃப் டிக்கு ஆறுக்கு அப்படியே ஆர் எழுதிடுங்க ஐ ஆஃப் டி இங்கே பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் டிக்கு என்ன வந்திருக்கு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஸோ நம்ம இங்கே ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டிக்கு எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் அப்புறம் இந்த ஒன் பை சியை நீங்கள் அப்படியே எழுதிடுங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எப்போ இன்டகிரேஷன் சிம்பிளில் நீங்கள் பார்த்தாலும் எப்போ இன்டகிரேஷன் சிம்பிள் பார்த்தாலும் நீங்கள் ஒன் பை எஸ் போட்டுருங்க எப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அதாவது டி பை டிடியை பார்த்தாலும் எஸ் போட்டுருங்க ஓகே இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்டகிரேஷன் இருக்கிறனால அந்த இன்டகிரேஷனுக்கு ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு போடுறேன் அப்புறம் இந்த ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன போடணும் கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் அப்புறமா ஈக்குவல் டு இங்கே ஒரு வி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வி இப்போது நம்ம இந்த லேப்ல சென்சம் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒரு கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன போடணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட் டிவைடட் பை எஸ் போடணும் விங்கிறது வோல்டேஜ் அது ஒரு வேல்யூ ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஸோ அதுக்கு லேப்ல சென்சம் எடுக்கும்போது வி பை எஸ் வரும் இந்த லேப்ல சென்சம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட நோக்கம் எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரணும் அது வந்து ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஆஃப் எஸ் ஐ ஆஃப் எஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐ ஆஃப் எஸ்ஸை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்தால் என்ன வ
ஒன் பை சிஎஸ் அப்படின்னு வரும் ஈக்குவல் டு வி பை எஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டுனு எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஐ ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இது மொத்தமாக கீழே வந்துடும் அப்போ பாருங்கள் வி பை எஸ் அப்படியே எழுதிடலாம் இது அப்படியே கீழே வரும்போது நம்ம இப்படி வரும் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை சிஎஸ் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எஸ்ஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ என்ன வரும் V டிவைடட் பை எஸ்ஆர் ப்ளஸ் எஸ் டிவைடட் பை சிஎஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்ஸும் இந்த எஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம இப்போது கேன்சல் பண்ணியாச்சு இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை ப்ராப்பராக எழுதலாம் வி பை எஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை சி இப்படி எழுதுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை செக் பண்ணணும் அதாவது இந்த டினாமினேட்டரில் எஸ் பக்கத்தில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நமக்கு இங்கே எஸ் பக்கத்தில் எது இருக்குது ஆர் இருக்குது அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணிடணும் அதை வெளியில் எடுத்துடணும் ஸோ வெளியில் எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் வி டிவைடட் பை ஆரை நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் ஏன்னா அது இப்போ எஸ் பக்கத்தில் இருக்குது எஸ் பக்கத்தில் எனக்கு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன வரும் எஸ் அப்புறமா இங்கே ஆர் இல்லாதனால் நமக்கு ஒன் பை சிஆர் அப்படின்னு எழுதணும் இல்லைன்னா நம்ம இதை ஆர் சின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதலாம் இந்த ஆரை மேலே கொண்டு போய் எழுதலாம் பாருங்கள் ஸோ வி பை ஆர் த ஹோல் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர்சி இதுதான் கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ் இந்த மாதிரி ஐ ஆஃப் எஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ டேக் இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதாவது லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா நம்ம இங்கேருந்து இங்கே எடுத்தோம் இல்லையா இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா இங்கேருந்து இங்கே வரணும் ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே பாருங்கள் 1 divided by s plus a அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க எஸ் ப்ளஸ் சம் வேல்யூ ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இ பவர் மைனஸ் ஏ டி இங்கே ஏ இருந்த இடத்துல இங்கே ஒன் பை ஆர்சி இருக்கு அப்படி தானே ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் எப்படி வரும்னு பாருங்க நம்ம முதல்ல ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் டி வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எஸ் நம்ம ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டியை வந்து கேபிட்டல் ஐ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதணும் ஸோ இப்போது நம்ம இதுக்கு எழுதும்போது என்ன வரும் பாருங்கள் ஸ்மால் ஐ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு இந்த வி பை ஆர் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஓல்டேஜும் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஸோ நம்ம அதை அப்படி எழுதிடலாம் மீதி இருக்கிறது என்னது இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர்சி அதாவது இந்த ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ மாதிரியே இருக்குது ஸோ நம்ம இதுக்கு பதில் இன்வர்ஸ் லேப் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் இங்கேருந்து இங்கே வர போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் இங்கே என்ன இருந்தது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி அதாவது அதுதான் இங்கே ஏ அது வந்து டி இன்டு டி அதனால் நம்ம அந்த டீயை மேலே எழுதிடலாம் இதுதான் ஆர்சி ட்ரான்ஷியன்ட் வித் டிசி இன்புட்டோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை கிராஃபிக்கலாக பிளாட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒரு ஒய் ஆக்சிஸும் பிளாட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸை நான் டைம்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸை வந்து இந்த ஐ ஆஃப் டி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த டீக்கு ஒவ்வொரு வேல்யூவாக வேல்யூஸ் போட்டு இந்த கிராஃபை பிளாட் பண்ணணும் அதுக்காக சிம்பிளாக நான் என்ன போட்டு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஜீரோ அப்படி தானே ஜீரோவில் தானே ஒரு கிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் டீக்கு ஜீரோ போட போகிறேன் அப்போது ஐ ஆஃப் டி அட் T இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது நமக்கு என்ன வரும் வி பை ஆர் வரும் இ பவர் ஜீரோ வரும் எனி நம்பர் பவர் ஜீரோனா ஒன்று அப்போது இன்டு ஒன் தான் வரும் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வி பை ஆர் இதுவே ஐ ஆஃப் டி அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு அதிகபட்சமான டி வேல்யூ இப்போ மினிமம் வேல்யூ ஜீரோ அப்படி தானே டீயோட மினிமம் வேல்யூ ஜீரோ இப்படி போயிட்டே இருந்தால் அதிகபட்சம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ டீக்கு பதில் நான் இன்ஃபினிட்டி போட்டேன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் வி பை ஆர் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வரும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னா ஜீரோ 
ஸோ டோட்டலாகவே இந்த டேர்ம் வந்து என்ன ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இதில் இருந்து நான் எப்படி பிளாட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் அதாவது t ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ பார்த்தோன்னா வி பை ஆர் போக 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 கடைசியாக இது ஜீரோ ஆயிடுது ஸோ இது எப்படி வரும்னா அப்படியே அங்கேருந்து குறைஞ்சி 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 கடைசியாக இன்ஃபினிட்டி வரும்போது ஜீரோ ஆகுது ஸோ நான் இதை ஒட்டி போடக்கூடாது இன்ஃபினிட்டி வரும்போது ஜீரோ ஆயிரும் அந்த மாதிரி நான் இந்த கிராஃபிக்கெல்லாம் இதை காட்டியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நம்ம ஆர்சி ட்ரான்ஷியனோட எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே பட் நம்ம இதுக்கு கூடவே இன்னொரு ரெண்டு விஷயம் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் என்ன அதாவது விஆர் என்ன அதே மாதிரி இந்த ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் என்ன ஓகேவா அதாவது விசி என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இதையும் நம்ம கூடவே பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பிரஷன் நான் திரும்பி இங்கே எழுதிக்கிறேன் i of t equal to v by r e power minus t by rc அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிது இப்போ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் தான் என்ன வரும் இந்த கரண்ட் எந்த இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அப்படி தானே அதானே ஓம்ஸ்லா v ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்போ இந்த கரண்ட் இன்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அதாவது வி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் டி இன்டு ஆர் வரும் இப்போ பாருங்கள் அப்போ வி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் டி இன்டு ஆர் வரும் ஐ ஆஃப் டி நமக்கு தெரியும் ஸோ வி பை ஆர் இன்டு இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர் சி இன்டு ஆர் வரும் இல்லையா இந்த ஆரும் இந்த ஆரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் ஈக்குவல் டு வி இன்டு இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்து ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் இல்லையா ஸோ அதை ஹெட்டிங்காக எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் டிரைவ் பண்ணலாம் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டரோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை அந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ போடணும் இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஐ ஆஃப் டி இன்டு டிடி இங்கே வந்து நம்ம இன்டகிரேஷன் லிமிட்டை ஜீரோ டு டி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த ட்ரான்ஷியன் ரெஸ்பான்ஸோட வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஒன் பை சி இன்டகிரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டி இந்த வேல்யூவை எழுதுங்க இ பை ஆர் இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர் சி இன்டு டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வி பை ஆர் சி இன்டகிரல் ஆஃப் ஜீரோ டு டி இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர் சி இன்டு டிடி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஈஸியான இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா இ பவர் எக்ஸுக்கு என்ன இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா இ பவர் எக்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே இ பவர் எக்ஸ் வரல கூடவே மைனஸ் ஒன் பை ஆர் சி இருக்குது இங்கே நம்ம T வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் ஆனால் டி கூடவே சம் வேல்யூஸ் இருக்குது அதாவது இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டிவிஷனாக எழுதணும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணி எழுதிடலாம் V பை ஆர்சி இ பவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர்சி இந்த இ பவர் டீயை தவிர மீதி இருக்கிறத நம்ம டிவிஷனாக போட்டுருவோம் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி அப்புறம் லிமிட்டை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதணும் டி ஜீரோ இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் வி பை ஆர்சி இந்த ஒன் பை ஆர்சி வந்து நம்ம இங்கே வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா இது லிமிட் அப்ளை பண்ண மாட்டோம் எங்கள் டீ இல்லை ஸோ நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இது ஒன் பை இருக்கிறனால அப்படியே வந்து நம்ம எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசி ப்ரோக்கெலாம் எழுதிடலாம் அப்படி தானே டினாமினேட்டரில் ஒன் பை ஆர் இருக்கு ஆர்சின் இருக்குது ஸோ இது வெளியில் வரும்போது அப்படியே நியூமரேட்டரில் நம்ம எழுதலாம் ஸோ மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர்சி அப்புறமா நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணோம் டி ஜீரோ இந்த ஆர்சி ஆர்சி கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ மீதி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வி இன்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் இ பவர் டி இருக்கிற இடத்துல டி தான் போடணும் அப்போ டி பை ஆர்சி தான் வரும் மைனஸ் ஆஃப் 
லோவர் லிமிட் அப்போ மைனஸ் அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் இ பவர் ஜீரோன்னா ஒன் ஸோ ஒன் அப்படின்னு வரும் இதை கரெக்டாக நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் எழுதிடலாம் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர்சி அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டரோட எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ நமக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டருக்கு இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டருக்கு இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைச்சிருக்கு நம்ம போன கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஷியன் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார்முலாவில் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் போட்டு பார்த்தோம் இல்லையா இதே மாதிரி இந்த டீக்கு நீங்கள் வேல்யூ கொடுத்து பார்க்கணும் அதாவது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டருக்கும் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டருக்கும் இந்த டீக்கு ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வேல்யூ போட்டு பார்த்து கிராஃப் ட்ரா பண்ணும் நான் அப்படி வேல்யூ போட்டு பார்த்தேன் பார்த்து கிராஃப் போடட்டுமா நான் அப்படி கிராஃப் போடும்போது இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கக்கூடிய டீக்கு நான் வெவ்வேறு வேல்யூ போடும்போது எனக்கு கிராஃப் எப்படி கிடச்சிது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகி கிடச்சிது அதே நேரத்தில் இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இந்த டீக்கு நான் ஜீரோலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி கிடச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்சிமம் வேல்யூவில் இருந்து அப்படியே குறைஞ்சி கிடச்சிது ஸோ இது வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் இது வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் வந்து ரைசிங் ஆச்சு அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு அதாவது டிகே ஆச்சு கடைசியாக நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு டூ மார்க்கை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சிடலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் கான்ஸ்டண்ட் இந்த டைம் கான்ஸ்டண்ட் ஃபார் ஆர்சி சர்க்கியூட் இது வந்து நம்ம ஆர்சி சர்க்கியூட் அப்படி தானே ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் டிரைவ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் மறுபடியும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதில் இந்த டீக்க பதில் நம்ம ஆர்சி அப்படின்னு போடணும் ஸோ டீக்க பதில் நம்ம ஆர்சி போடும்போது என்ன ஆகும் இது வந்து பாருங்கள் இதில் ஆர்சி போடும்போது இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகி இ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது மொத்தமாக விசி ஈக்குவல் டு வி இன்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒன்னை நீங்கள் கேல்குலேட்டில் போட்டு பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஒன் இன்டு வி அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டைம் கான்ஸ்டண்ட்னா என்னென்னா இப்போது இந்த கிராஃபை பாருங்கள் இது தான் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கெப்பாசிட்டர் கிராஃப் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகி கடைசியாக ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுக்கு வருது இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வர்றதுக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படி இந்த ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடையாது இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வர்றதுக்கு அறுபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவிகிதம் அதாவது இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல வரும் ஸோ இந்த இடம் வர்றதுக்கான நேரம் எவ்வளோ ஆச்சோ அதுதான் டைம் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து டவ் அப்படிங்கிற சிம்பலில் டினோட் பண்ணுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஆர்சி போடும்போது ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதணுன்னா டைம் கான்ஸ்டண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த பீரியட் அதாவது அந்த டைம் பீரியட் எப்போது அந்த கெப்பாசிட்டரோட வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டர் வோல்டேஜ் அட்டைன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதில் அறுபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜில் வர்றதுக்கான நேரம்தான் டைம் கான்ஸ்டன்ட் டவ் அது எப்போ கிடச்சிதுன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி போடும்போது ஸோ இதோட இந்த டெரிவேஷன் முடிஞ்சுது